Let's look at this example. Find the range of values of x that satisfy the following inequalities. A. Modulus x minus 3 greater or equals to modulus 2x plus 5. B. Modulus x less or equals to modulus 3x minus 4. C. 2 times modulus 5 plus x greater than modulus x. Okay. Kalau kita tengoklah dekat sini lah kan. Untuk yang A ini... Kita terus direct saja guna squaring both side. So basically ni dia akan bagi kat kita macam ni lah. X minus 3 squared. Greater or equals to 2X plus 5 squared. So expandkan X minus 3 squared. So we got X squared minus 6X plus 9. Greater or equals to. Expandkan 2X plus 5. So we got 4X squared plus 20X plus 25. Sekarang ni kita dah dapat quadratic inequality. Jadi, macam mana kita nak solvekan kuadratik inequality? Kita berbalik semula kepada inequality yang kita dah belajar. Okay. Nak solvekan kuadratik inequality, kita kena make sure sebelah kanan kita adalah kosong. Jadi, everything kena bawa pergi ke sebelah. So, kita akan jadi macam ni lah. 1 tolak 4 jadi negatif 3 X squared. Negatif 6 tolak 20 jadi negatif 26 X. 9 tolak 25 jadi negatif 16. Greater or equals to Zero. Kemudian kita tak nak eh, kuadratik ni negatif Jadi kita kena darabkan everything yang dengan negative 1 So bila darab dengan negatif, sign dia akan bertukar So we have 3x squared plus 26x plus 16 less than or equals to 0 Then kita akan factorizekan kuadratik ini So kita dapat sini adalah 3x plus 2 times x plus 8 less than or equals to 0 So, bila kita dah dapatkan kita punya faktor, okay, then barulah kita nak guna table of sign ataupun graph. Saya punya faktor adalah negatif 2 over 3 dengan negatif x. So, ni negatif x, sini adalah negatif 2 over 3. Jadi, kita tengok kita nak less than. So, means that dia di kawasan ini. Okay, jadi saya tahu final answer saya adalah x is between negative 8 and negative 2 over 3 inclusively. Ataupun kalau dalam interval form, negative 8 close bracket and negative 2 over 3 close bracket. So, it doesn't matter lah awak nak guna table of sign ataupun graph. Okay, sebab dalam quadratic inequalities, kita boleh pilih either dua method untuk kita softkan dia. Either guna graph ataupun table of sign. Okay, so for 5B, saya nak modulus X less than or equals to modulus 3X minus 4. Jadi terus direct saja squaring both side. So kita akan dapat sini X squared less than or equals to 3X minus 4 squared. Kemudian expandkan 3X minus 4 squared. So we got X squared less than or equals to 9X squared minus 24X plus 16. Okay, we're going to simplify the quadratic inequalities in here. So, 1 to the 9, which is negative 8x squared plus 24x minus 16 less than or equals to 0. So, I divide everything here with negative 8. So, I can have this here, positive x squared minus 3x plus 8. Tu, sebab saya darabkan dengan negative, jadi sign dekat sini akan bertukar. So, greater or equals to 0. Kemudian saya factoriskan kuadratik ini. So, we got X minus 2, X minus 1. Greater equals to 0. Kemudian kita akan guna graph di mana dia adalah positif kuadratik. Sini adalah 1, sini adalah 2. Okay. Kemudian saya tengok dia nak greater equals to. Maksudnya di kawasan inilah yang saya nak. Okay, kawasan positif. Okay, jadi... Final answer adalah in solution set, x is less than 1, less than or equals to 1 and x is greater or equals to 2. Okay, ataupun saya boleh buat dalam interval form, x is an element of negative infinity to 1 close, union 2 close, infinity open. Okay, so untuk yang C ini pula, sama juga saya akan squaring both side. So, dia akan jadi macam ni lah. 4 times 5 plus x squared greater than x squared. Kemudian saya expandkan 5 plus x squared ni. So, dia jadi 4 times 25 plus 10x plus x squared greater than x squared. Kemudian saya expandkan 4 ni dulu. So, we got 100 plus 40x plus 4x squared 
X square bagi sebelah minus X square greater than 0. Okay. So, kita dapat sini adalah 3X square plus 40X plus 100 greater than 0. Okay. Kemudian, kita akan factoriskan dia 3X plus 10 times dengan X plus 10 greater than 0. Okay. So, bila kita dah dapat faktor ni, maka kita boleh buatlah method iaitu graph. So, sini akan jadi negative 10. Sini akan jadi negative 10 over 3. Sebab negative 10 lagi kecil daripada negative 10 over 3. Sebab itulah dia duduk di sebelah kiri ini. Kemudian saya nak greater than. Maksudnya saya nak kawasan ini dan juga ini. Okay. So, final answer adalah X is less than negative 10. Open sebab kat sini open eh. Or S is greater than negative 10 over 3. Ataupun in interval form, X is an element of negative infinity to negative 10, union negative 10 over 3 to positive infinity.